Praise the Lord. Jai Masi ki. I want to greet you in the name of Jesus. Main Yeshu Masi ke naam se aapka abhivadan karna chahta hu. I'm very glad that the Lord has given me opportunity to study the Bible with you. Aur main bahut khush hu ki main aaj ye vachan aap tak pahuncha pa raha hu. We hope that you will get an understanding of God's word clearly by these studies. Aur main aasha rakhta hu ki jo hum padh rahe hain usse aap parmeshwar ko aur gehrai se jaan pa rahe honge. And you will grow in the Lord and you will be blessed with the knowledge of the Lord. और आप परमेश्वर में बढ़ेंगे और परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ेंगे सो ही वी आर स्टडिंग द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क राइट नाउ और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो मरकुस का सुसमाचार पढ़ रहे हैं वी आर एक्चुअली इन चैप्टर 7 और अभी हम सातवें अध्याय में हैं द लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट हाउ आवर हार्ट्स विल हैव टू बी क्लीन बिफोर गॉड और इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर के समीप शुद्ध होना चाहिए एंड इट इज सो नेसेसरी फॉर अस टू लिव अ लाइफ ऑफ वर्शिप और ये कितना महत्वपूर्ण है कि हमें एक जीवते आराधना की तरह अपनी जिंदगी को जीना चाहिए एंड गॉड इज लुकिंग एट योर हार्ट और परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है एंड देर नो अदर वे यू कैन कीप योर हार्ट क्लीन एक्सेप्ट बाय गिविंग योर हार्ट टू जीसस ऐसा कोई दूसरा कारण नहीं है जिसके द्वारा आप अपने हृदय को साफ रख सकते हैं सिर्फ येशु मसीह के वचन से और येशु मसीह के द्वारा बाई इज वर्ड उसके वचन के द्वारा राइट सो दैट बींग सेड लेट्स कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं Verse twenty-four of chapter seven of Gospel according to Mark. सात अध्याय उसकी चौबीस ताई से हम पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार से. After Jesus left there, he went to the region of Tyre. When he went into a house, he did not want anyone to know, but he was not able to escape notice. फिर वो वहाँ से उठकर सुर और सेदा के देश में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने परंतु वो छिप ना सका. See this region of Tyre is a region of gentile population. और ये सुर और सेना का जो देश है वो जो है अन्य जाति के देश है. This place today is the Lebanon that we see in the Middle East. आज भी हम देख सकते हैं लेबनान देश करके ये देश है. And this nation has always been in war with the Israelites. और ये जो देश है वो हमेशा से जो इजरायली लोग हैं उनके साथ युद्ध में ही रहता था एंड नाउ जीसस इज वेरी फेमस और हम जैसा हम जानते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है जीसस डजेंट वांट हिज प्रेजेंस इन दैट रीजन नोन एट ऑल और वो नहीं चाहता था कि अब जिस जगह पर वो आया है उस जगह पर उसकी जो प्रसिद्धता है वो बढ़े बट एवरीबडी न्यू दैट जीसस इज इन टाउन पर हर एक व्यक्ति जानता था कि यीशु मसीह आज इस शहर में है He is the talk of the town. वो हर कोई व्यक्ति उसके बारे में बात कर रहा था. So he cannot be hidden. इसलिए वो छुप नहीं सका. So we can see here that Jesus comes to a place where a lot of Gentiles live. और अब हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह उस जगह पर आया है जहाँ पर बहुत सारे अन्य जाति रहते हैं. He comes here right after his arguments with the Pharisees about cleaning hands versus cleaning heart aur isse pehle jab humne dekha ki kis tarike se shastri aur yahudiyon ko usne gyan diya ki haath dhona itna mahatvapurna nahi hai jitna dheer dheer ka saaf karna hai so verse 25 aaiye hum 25 vachan ko padhenge instead a woman whose young daughter had a unclean spirit immediately heard about him and came and fell at his feet और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसके उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पावों पर गिरी सो वी कैन सी हियर दिस मदर इज लुकिंग फॉर अ हीलिंग फॉर हर डॉटर हु वॉज डीमन प्रोसेस्ट और हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो ये स्त्री है वो अपनी छोटी बेटी की जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है उसको बचाने के लिए उसके पैरों में गिर पड़ी and when she heard it immediately jesus in town not after a long time immediately she comes running to jesus aur jaise hi usko ye malum pada ki yeshu masi aaj is shehar mein hai wo turant uska sunkar daud padi remember jesus is coming for the children of god the israelites first to give the gospel aur aap is baat ko zara dhyan dijiye ki jo yeshu masi hai wo pehle israeli logo ke liye aaya tha and now we see a gentile woman who is referred here as a greek woman is coming and meeting jesus ye jo istri hai wo yunani istri thi so she comes to jesus and falls at his feet you know 
और वो यीशु मसीह के पास आती है और उसके चरणों में गिर पड़ती है लुक्स लाइक जीसस इज द लास्ट होप फॉर दिस वुमन और ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु मसीह ही एक आखिरी आशा है इस स्त्री की शी फॉलोइंग एट हिज फीट शोस दैट शी रिस्पेक्ट्स हिम एंड इज प्लीडिंग फॉर हर डॉटर और उसका उसके यीशु मसीह के चरणों पर गिरना ये बात को दिखाता है कि वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी फेस डाउन एट द फीट ऑफ जीसस क्लियरली शोस दैट शी वाज सो डेस्परेट फॉर हीलिंग for a daughter and also a form of worship towards Jesus wo wo hum dekh sakte hain ki muh ke bal giri aur isko ek aaradhana ka chinh bhi maan sakte hain i want you to pay attention once again that she is coming in the region of tyre aur main aapko ye bata dena chahta hu ki ye jis jagah par aayi thi wo sur aur seda ka desh tha it is full of gentiles majority of them are gentiles aur yahan par rehne wale zyada tar log अन्य जाति के लोग थे एंटायर इज अ प्लेस वेयर इफ यू नो इन द ओल्ड टेस्टमेंट जेसेबल केम शी वाज द लेडी हु वांटेड टू किल एलाइजा जेसेबल नाम की एक महिला थी जो पुराने नियम में बताई गई है जिसने एलिया को मारने की कोशिश किया था वो इसी शहर से थी सो यू कैन सी क्लियरली दिस वाज अ टाउन दैट वाज अगेंस्ट गॉड्स वर्क एंड गॉड्स पीपल ये वो शहर है जो परमेश्वर के खिलाफ चलता था So that is the kind of place she comes from and look at her worship towards Jesus. Aur ye is sheher se aati thi aur dhyan se dekhiye ki ye kis tarike se Yeshu Masih ke paas aayi hai. In the previous portion we saw the Pharisees were not respecting Jesus or valuing Jesus. Aur isse pehle humne dekha ki kis tarike se shastri aur farishi Yeshu Masih ki is prakar se izzat nahi kar rahe the. But look at her. Par isko dekhiye. Verse 26. Aaiye hum 26 vachan ko padhte hain. This woman was a Greek of Syrophoenician origin she asked him to cast the demon out of her daughter yeh yunani aur shurufri jati ki thi usne usse binti ki meri beti mein se dusht atma nikal de you can see this woman is now really telling why jesus is so important in our life and what she is expecting from jesus aur hum ye 26ve vachan mein dekh sakte hain ki yeshu masi ke itna zaruri tha uske liye She asked him again and again. और वो बार बार यीशु मसीह से पूछ रही थी She never gave up. She was persistent. और उसने हार नहीं मानी और लगातार मांगती रही If you need something अगर from, आपको कुछ चाहिए फ्रॉम जीजस यीशु मसीह से हाउ मच डू यू एस्क आप कितना पूछते हैं Are you comfortable about asking? क्या आप मांगने से हिचकिचाते नहीं हैं Are you happy about having Jesus who can provide you anything if you ask? आपके पास यीशु मसीह है जो भी आप मांगेंगे वो दे देगा सो यू हैप्पी अबाउट इट कि आप खुश है इस बात से वर्स 27 आइए हम आगे बढ़ते हैं ही सेड टू हर लेट द चिल्ड्रन बी सैटिस्फाइड फर्स्ट फॉर इट इज नॉट राइट टू टेक द चिल्ड्रंस ब्रेड एंड टू थ्रो इट टू द डॉग्स उसने उससे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है It might sound very rude and arrogant when Jesus used these words the dogs. Aur yahan par jab Yeshu Masih ne kutte ka zikr kiya hai us mahila ko bol raha hai to ye sunne mein aisa lagega ki uski ninda kar raha hai aur galat kaam kar raha hai. It's not. Par aisa nahi hai. I will explain why. Main aapko bataunga ki kyun. First and foremost the children that he is talking about he's referring to the children of israel whom he has come first to minister to aur pehli baat ye hai ki jin bachcho ke bare mein yeshu masi bol raha hai wo israeli log hain jinke liye yeshu masi aaya tha so that is the reference to the children here jo bachcho ki baat kar raha hai wo wohi bacche hain so what is it he means when he says it's not right to take the children's bread and to throw it to the dogs aur yeshu masi ne aisa kaha ki bachcho ki roti kutton ke aage nahi dala jata iska matlab kya tha See the word dog that Jesus refers to here actually refers to a little one aur yahan par jin kutto ki baat Yeshu Masi kar raha hai uska matlab hai chote kutte ke bacche It is basically that in those days people had pets dogs as pets in their house they raised Us samay ke anusar log na kutto ke bachcho ko pala karte the and uh, they raised them like a member of the family but not as children dogs are dogs wo ek parivar ka hissa mante the unko ek bete ke roop mein nahi par wo ek rishta the so these small dogs were just hanging around in the table in every i mean wherever they they are living in that home aur ye jo 
कुत्ते के बच्चे थे वो हर जगह जा रहे थे जहां पर भी मेज बिछा हुआ था एंड सो दे कुड फीड दीज पपीज और दीज लिटल डॉग्स अराउंड देर टेबल्स एज दे वॉन्ट और वो लोग क्या करते थे यहाँ पर मेज सजाई जाती थी उनके नीचे ही उन कुत्तों को भी खाना दे दिया जाता था मोस्टली दीज डॉग्स एट ऑफ एनी थिंग दैट फॉल्स फ्रॉम द टेबल दैट वेन पीपल आर ईडिंग इट्स क्रैप दे जस्ट ईड ऑन दैट और ऐसा भी होता था जो मेज से नीचे गिर जाता था वो कुत्ते खा लिया करते थे बट यू अंडरस्टैंड दीज लिटल डॉग्स वेर अलाउड टू ईट ओनली आफ्टर एवरी वन इन द फैमिली हैज ईट एंड फिनिश द फूड ऑन द टेबल पर आप ध्यान दीजिए वहाँ पर ये बात भी था कि ये जब तक घर के बच्चे और सब लोग खाना ना खा लें तब तक इन कुत्तों को खाना नहीं दिया जाता था सो दो दे आर फैट्स दो दे आर फैमिली मेम्बर्स दे आर नॉट कंसिडर द चिल्ड्रेन ऑफ द फैमिली और द हाउस होल्ड भले ही वो परिवार का एक हिस्सा था उनको अच्छे से रखा जा रहा था पर फिर भी उनको एक बेटे का अधिकार नहीं मिला था बट द रेफरेंस हियर इज दीज लिटल डॉग्स आर अलाउ टू ईट when the food has fallen down under the table there is no restriction aur unko jo bhi mez se niche gir jata tha unko khane ki anumati thi so even when the kids are not satisfied when they are all eating when the bread falls down food falls down like crumbs fall down from the table at that time these little dogs that are lying down are allowed to eat it aur phir bhi jab mez saja hua hai bacche kha rahe hain और उसमें से कुछ नीचे गिर जाता है तो उन्हें खाने की उन्हें अनुमति दी जाती थी सो जनरली एज अ रूल द डॉग्स आर फेड ओनली आफ्टर एवरी चाइल्ड ऑफ द फैमिली एंड द फैमिली मेंबर्स आर सेटिस्फाइड ईटिंग और वहां पर एक नियम जैसा था कि जब तक घर के सारे लोग और बच्चे खाना ना खा लें तब तक जानवरों को खाना नहीं दिया जाता था बट वेन द फूड फॉल्स फ्रॉम द टेबल वर्ल्ड इन ईटिंग तो डॉग्स कैन ईट और अगर वो जब वो खा रहे थे उसके दौरान अगर वो गिर जाता है तो वो खा सकते हैं आई एम स्ट्रेसिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स ऑफ व्हाट जीसस एंड दिस वुमेन इज कन्वर्सिंग हियर और मैं आपको ये बात बार 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 इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको सही से समझ ले कि यीशु मसीह और औरत के बीच में क्या बात हो रही है सो नाउ जीसस इज रेफरिंग टू द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली हु नीड्स टू बी सेटिस्फाइड टू बी द इजराइलाइट पीपल ही हैज कम फर्स्ट फॉर तो यहाँ पर जो यीशु मसीह बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि पहले जिसके लिए वो यीशु मसीह आया है जैसे इसराइलियों के बच्चों के लिए उनको पहले ये तृप्त कर दे उसके बाद ही किसी और को मिलेगा सो इट्स नॉट एरोगेंस इट्स ही इज नॉट बींग रूड और वो यहाँ पर किसी की निंदा नहीं कर रहा है और यहाँ पर किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा है और अगर यीशु मसीह ऐसा करता है तो यीशु मसीह पाप करता है पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह पाप कभी भी नहीं किया इज मेकिंग इट वेरी क्लियर दैट माई मिनिस्ट्री इज फर्स्ट फॉर दिज रिलाइट ओके द चिल्ड्रन ऑफ गाड उसने साफ साफ तौर पे ये बताना चाहा कि मैं पहले आया हूँ इसराइली लोगों के लिए उसके बाद किसी और के लिए सी वेन द चिल्ड्रन आर ईडिंग ऑन द टेबल द फैमिली मेम्बर्स आर ईडिंग द फूड इज फॉलन डाउन दिट इज रिजेक्टेड यू नो दे डोंट टेक इट और जब वो मेज पे खाना खाने बैठे होते हैं और जब वो खा रहे होते हैं और कुछ नीचे गिर जाए तो वो उसको उठा के नहीं खाते बस उसको छोड़ देते हैं दैट्स वॉट दीज लिटल डॉग्स वर ईडिंग और जब ये छोटे बच्चे हैं जो कुत्ते के वो खा लेते थे उस चीज़ को Right so do you understand abhi aapko shayad samajh mein aaya hoga sab cheez and you see her response abhi aap dhyan se dekhiye ki ye kya bolti hai yeshu masih ko Jesus was insulting her response could be different right agar yeshu masih iski ninda karta to shayad iska jis tarike se uttar de rahi hai wo alag hota but look at her response par dhyan se dekhiye ki wo kya bolna chahti hai in verse 28 aaiye hum 28 pad mein padhenge she answered yes lord but even the dogs under the table eat the children's क्रम्स उसने उत्तर दिया सच है प्रभु तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे की रोटी को चूर चूर खा लेते हैं शी सर यस लॉर्ड दैट्स अर फर्स्ट रिस्पॉन्स उसने क्या कहा हा प्रभु पहली बात उसने ये कही द फैरिस डिन कॉल हिम यस लॉर्ड जो फरीशी थे उन लोगों ने यीशु मसीह को ये नहीं कहा हाँ प्रभु लुक एट दी रिस्पॉन्डेड और ध्यान से देखिए किस तरीके से उसने उत्तर दिया है शी न्यू हु जीसस वॉज उसको मालूम है कि यीशु मसीह कौन है शी अंडरस्टेड वॉट जीसस वॉज से और उसको मालूम है कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है सेम मीनिंग टू जीसस एंड एक्सप्लेन दैट 
यू नो वॉट आई अंडरस्टैंड वॉट यूर सेंग इस औरत ने भी समान अर्थ को लेकर यशु मसीह को उत्तर देने की कोशिश की है See the Israelites didn't accept Jesus in fact they have mostly rejected him everywhere he went Aur Israeli logon ne Yeshu Masi ko grahan nahi kiya wo jahan jahan gaya usko nakara gaya When she says the dogs under the table you know she is saying yes lord i understand i am not part of the Israelites i am not part of the children of God but you know what i can just receive that which they have rejected और वो यहाँ पर क्या बोल रही है हाँ प्रभु मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं इसराइली लोगों में से नहीं हूँ मैं ये भी जानती हूँ कि पहले तू उनके लिए आया है पर वो क्या बोल रही है फिर भी जो उन्होंने नकार दिया है तू वो मुझे दे दे अमेजिंग फेथ ये कितना अच्छा विश्वास है वॉर ह्यूमिलिटी ये कितनी नम्रता वाली बात है False town Jesus, whatever those children has rejected, just give it to me. और वो क्या बोल रही है कि रोटी के टुकड़े जो नीचे गिर गए हैं वो ही मुझे दे दे मैं उससे ही संतुष्ट हो जाऊंगी Many times people in the Bible refer themselves to the lowest form than human beings when they really appreciate God and praise Him. और बाइबल के अंदर हमेशा जब परमेश्वर की बढ़ाई करने की बात आती है तो लोग अपने आप को बहुत ही नम्र करके बताते हैं दे हम्बल देमसेल्स एंड दे इवन कॉल देमसेल्स एस अ वर्म और पता है बाइबल के अंदर कभी कभार ऐसा भी है कि हम के कीड़े के समान है ऐसा भी लोग बोलते हैं लुक एट द हार्ट ऑफ दिस वुमेन एंड द हार्ट ऑफ द फेरिसी और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये शास्त्री लोगों का फरीशी लोगों का कैसा दिल था और इस महिला का दिल कैसा था शी आर सो सो विलिंग टू रिसीव एनी थिंग फ्रॉम जीस और ये जो महिला थी वो यीशु मसीह से कुछ भी लेने के लिए तैयार थी वॉट इज योर हार्ट आपका हृदय कैसा है वो डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं हाउ डू यू सी जीस आप किस तरीके से यीशु मसीह को देखते हैं आई यू हम्बल इनफ टू से लॉर्ड आई एम जस्ट डेस्परेट फॉर यू क्या आप नम्रता में आकर परमेश्वर को ये बोल सकते हैं कि प्रभु मैं तुझे चाहता हूँ हर एंसर वॉज वॉइस एंसर और उसका जो उत्तर था वो बहुत ही समझदारी से दिया गया उत्तर था द चिल्ड्रन ऑफ गॉड डिन कॉल हिम लॉर्ड शी कॉल्ड और जो परमेश्वर के बच्चे थे उन्होंने प्रभु को प्रभु करके सम्मानित नहीं किया पर इस औरत ने प्रभु को प्रभु करके सम्मानित किया और वो क्या बोलती है हाँ प्रभु हाँ मैं इस बात को जानती हूँ कि तू किन के लिए आया है पर फिर भी तू जो कुछ मुझे देगा वो मैं ले लूंगी लुक एट दिस वुमेन शी नेवर टुक एनी ऑफेंस ऑफ व्हाट जीसस सेड इन रेफरेंस टू हर एंड द डॉग्स और यहाँ पर देखिए कि इस महिला को जो भी बोला गया था उसने उसने गलत तरीके से नहीं लिया बल्कि सही तरीके से लेकर उसको उत्तर दिया है वर्स ट्वेंटी आइए हम आगे बढ़ते हैं देन यू सेट टू हर बिकॉज यू सेट दिस यू मे गो The demon has left your daughter. उसने उससे कहा इस बात के कारण चली जा दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है Jesus didn't touch her. Jesus didn't go there. It's just the word he said it's done. It's gone. यीशु मसीह वहां पर गया नहीं उसने प्रार्थना नहीं की बस यीशु मसीह ने कहा हो गया तू जा The child is delivered. जो दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर बच्ची के अंदर वो तुरंत निकल गई दिस वुमेन दो बींग जेंटाइल रिसीव्ड द क्रम्स इन बिटवीन अ हीलिंग एंड जीसस वाज डूइंग सो मच ऑफ मिनिस्ट्री टू द इजराइलाइट्स यू सी दैट और ये जो महिला थी अन्य जाति की महिला थी पर फिर भी इसने यीशु मसीह से घृण किया बल्कि यीशु मसीह जिनके लिए आया था इसराइली लोगों के लिए परमेश्वर के बच्चों के लिए उन्होंने इसे घृण नहीं किया वॉट अ फेथ ये कितना बड़ा विश्वास है ब्रदर सिस्टर यू मे बी वॉचिंग मी बाय जस्ट अ रैंडम सर्फिंग बट आई वॉन्ट टेल यू इफ यू डोंट बिलीव इन जीजस आई विल टेल यू एंड एनकरेज यू टू हैव फेथ इन हिम बिकॉज ही इज एबल टू गिव यू ऑल दो यू नीड दट यूर डेस्परेट फॉर भाइयों और बहनों हो सकता है इतफाक से आपने ये चैनल को लगा लिया होगा पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपको उद्धार देगा और यीशु मसीह आपको बचाएगा वर्स थर्टी शी वेंट होम एंड फाउंड द चाइल्ड लाइंग ऑन द बेड एंड द डीम गॉन तीस में हम पढ़ेंगे उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है That's it. बस हो गया Amazing, right? ये कितनी अद्भुत बात है 
Just give us what others reject, Jesus. That's what she said. और वो क्या बोल रही है? जो दूसरे लोगों ने ठुकरा दिया है, तू मुझे वो ही दे दे. Jesus didn't actually demean her or put her down by calling dogs. He was explaining things to her. और उसने कुत्ता बोल के इस स्त्री को नीचे नहीं डाला, बल्कि वो उसे समझा रहा था कि वो किस काम के लिए आया है. And she also understood the context. और उसने भी इस बात को समझा. That's it. बस इतनी सी बात Her daughter was healed. उसकी जो बच्ची थी वो ठीक हो चुकी है she was not complaining, she was not offended. और वो उसने किसी भी रूप से यीशु मसीह को ये नहीं बोला कि उसने मेरे साथ गलत किया है she was praising God for the rest of her life, you know? उसने पूरी जिंदगी परमेश्वर को महिमा दी होगी I want to tell you the same thing today. और मैं आज आपको समान बात बताने मांगता हूँ हम्बल योर सेल्फ बिफोर गॉड आप अपने आप को नम्र कर लीजिए परमेश्वर के सामने गिव हेम दर्चुनिटी टू टच योर लाइफ एंड चेंज योर चिल्ड्रंस लाइफ एंड योर लाइफ और उसको एक अवसर दीजिए कि वो आपकी जिंदगी बदल बदल सके और आपके बच्चों की जिंदगी बदल सके गॉड इज एबल टू डू ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ और परमेश्वर आपकी जिंदगी बदल सकता है और बहुत बहान काम कर सकता है एंड एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड कैन बिलीव दिस दैट देर इज अट इज ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज फॉर अस वेन वी गो टू है We will enjoy that with Jesus Himself. और परमेश्वर का हर एक बच्चा जो उस पर विश्वास रखता है वो इस बात को समझ ले कि स्वर्ग में एक बड़ा दावत है जिसमें आपको और मुझे बुलाया गया है जिसमें कोई कमी घटी नहीं है. And you know what? और मैं आपको बता दूं क्या? You will see the woman there. और ये जो महिला है उसको हम वहाँ देखेंगे. She's a Gentile. वो यूनानी स्त्री थी. You and I are Gentiles. आप और मैं एक अन्य जाति के लोग हैं वी आर नॉट जूस हम लोग यहूदी नहीं हैं स्टिल पर फिर भी स्टिल यू एंड आई आर इनवाइटेड फॉर द बैंक विद जीसस और पता है आपको और मुझे निमंत्रण मिला है उस महान दावत में शामिल होने के लिए रेडी क्या आप तैयार हैं That's the question. यही सवाल है Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं लव यू लॉर्ड वी जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर दिस ऑपर्चुनिटीज फॉर अस टू स्टडी द वर्ड आई प्रे You reveal yourself more and clearly to all your people, and draw them to you. Bless them and help them. Lord, we are waiting to be with you. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. God bless you. Parmeshwar, आपको आशीष दे. Have a great day. आपका दिन बहुत अच्छा बीते.